胆敢阻拦福泽世家的车队，快出来！别吵了，哭哭啼啼的，省得惹来些不干净的东西。小的们，出来吧！别怕，叶子爷，我是来救你们于水火的送佛送到西，大爷我送美人也只能送到闺阁门外了。大胆狂徒，竟敢夜闯民宅！卑鄙！本君还没用剑呢。不让你看看叶子爷的厉害，你不知天高地厚。姑娘，姑娘，你可曾见到采花贼真面目？回家了。爷爷今天有约，我绝对饶不了他。哼！娘，哎，我回来了。兰儿回来了
，吃饭了吗？娘做馒头啦！啊，做了，好香啊！哎，快坐下吃。嗯，我不坐了，我还得赴约呢。哎，这孩子，要不是为了躲避农选吏，我家兰儿要是穿上女儿家的衣服，一定啊是个大美人。别让外面那些猴崽子听到了，要是让他们听到了，凶神恶煞的叶子爷是个女儿身，定要五雷轰顶，当场晕厥过去呢。<笑>我该走了，这都还没吃饱呢，馒头真好吃。哎，兰儿，兰儿，兰儿，君上，今日属下又寻得两个盾牌。送到寒露娘子的寒露小憩去了，功夫如何？身体强壮，是习武的料。此事关乎栾青城的安危，务必要做到滴水不漏。那些盾牌，以后将是荆南世家的希望。况且依依马上就十六了，我绝对不允许她也被羞辱远嫁，毁了青春韶光。陈兴明白。禀告。禀告苏木君。小郡主她，她她依依怎么了？又捅了什么娄子？小郡主她上吊了。上吊。那就随便找个乱坟岗将他埋了吧，苏木君。陈兴，现在找张破席，将一郡主裹挟带走吧。听说那乱坟岗夜深之时，孤魂野鬼四下游荡，此事近夜办，是否就现在？啊